हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू कॉग्नि सॉल्वर सो हमने अपने लास्ट वीडियो में आ, ये वेलकम कंपोनेंट बनाया था और हमने एंगुलर राउटिंग थोड़ी सी देखी थी कैसे राउट करते हैं बेसिकली तो हमने बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग रखी है वो हमने इस वेलकम कंपोनेंट की राउटिंग रखी है इसीलिए अगर आप देख सकते यू आर यू आर बार पे कोई एंड पॉइंट नहीं है तो बाई डिफॉल्ट हमारा ये वेलकम कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है नाउ विल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अलग अलग चार्ट और बनाएंगे लाइक पाई चार्ट बार चार्ट वगैरह हम लोग बनाएंगे और बेसिकली इन सब को एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट की तरह हम लोग बनाएंगे ठीक है ताकि हम लोग इसको जरूरत पड़ने पर अपने जैसे आप अगर मान लो अपने किसी एप्लीकेशन में कोई चार्ट लाइक पाई चार्ट बार चार्ट वगैरह लाइन चार्ट वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो तो अगर आप इन चार्ट्स को अगर एज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट बनाते हो तो आप उसको कहीं भी किसी भी स्क्रीन में ईजिली इंसर्ट करवा सकते हो रेंडर करवा सकते हो सो या हम लोग मॉडुलरिटी और कोड को फॉलो करेंगे और कंपोनेंट वाइज ही बनाएंगे सारे चार्ट्स को और एक एक करके रेंडर करवाएंगे लाइक पाई चार्ट के लिए हम लोग एंड पॉइंट रखेंगे पाई हाइफन चार्ट तो जब एंड पॉइंट पाई चार्ट हिट करेगा तो राउटिंग राउटर के हेल्प से हम लोग उस चार्ट को यहाँ पे राउट करवा देंगे अपने व्यू एरिया में परफेक्ट सो फॉर डैट हम लोग चलते हैं अपने वी कोड में और uh, बनाते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ पाई चार्ट परफेक्ट सो ओके गाइस सो वी आर नाउ इन आवर वी एस कोड सो ऑबियसली कॉम्पोनेंट बनाने के लिए कमांड हमने लास्ट वीडियो में सीखा था हम लोग इसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं सारे फाइल्स को बाई फोल्डर बाई फोल्डर बट हम लोग एंगुलर सी एल आई का हेल्प लेके कम उसके कमांड्स को यूज़ करके भी कॉम्पोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं ओके सो वट वॉज द कमांड इट वॉज एन जी जनरेट कॉम्पोनेंट यू वॉन्ट टू जनरेट पाई चार्ट कॉम्पोनेंट अब देखना यहाँ पे ये वेलकम मैसेज के बाद एक पाई चार्ट बोल के एक फोल्डर बन जाएगा सी बन गया यहाँ पे था ना क्रिएट ये चार फाइल क्रिएट किया इसने और ऐप मॉड्यूल डॉट टी को अपडेट कर दिया सो ऐप मॉड्यूल डॉट टी क्या होता है बेसिकली देखो यहाँ पे अभी पहले वेलकम मैसेज कंपोनेंट था और अपने पाई चार्ट कॉम्पोनेंट आ गया तो जितना आप कॉम्पोनेंट बनाना बनाते जाओगे वो इतना कॉम्पोनेंट इसके अंदर डिक्लेयर करते जाता है अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो मतलब खुद से बना रहे हो मैनुअली बना रहे हो तो अब कंपोनेंट बनाने के बाद उसको आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा नहीं तो आपका कंपोनेंट को एंगुलर ढूंढ नहीं पाएगा और उसको रेंडर नहीं करवा पाएगा ओके बट अगर आप कमांड यूज़ करते तो ऑटोमेटिक कर देते ओके सो डेट्स फॉर द थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस कंपोनेंट जनरेशन पार्ट फाइन सो अभी ये हमारे पास आ गया है पाई चार्ट कॉम्पोनेंट यू सी एच में लिखा हुआ है पाई चार्ट वर्क सो लेट्स गो टू आवर यू एंड क्लिक पाई चार्ट अरे तो कुछ भी नहीं हुआ होम बटन तो आया बट वेलकम मैसेज हटा नहीं और पाई चार्ट तो दिखा नहीं वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने राउटिंग डिफाइन नहीं करी अभी पाई चार्ट के लिए तो हम लोग जाएंगे ऐप राउटिंग मॉडल डॉट टी फाइल में अपने और हमने अभी तक पाथ डिफाइन नहीं किया है अपने पाई चार्ट के लिए हमने सिर्फ वेलकम मैसेज कॉम्पोनेंट के लिए पाथ डिफाइन किया है तो इसमें हम लोग एक पाथ डिफाइन करेंगे ओके तो मैं बोलूँगा अगर ये पाई चार्ट आए एंड पॉइंट पे देन रेंडर द कॉम्पोनेंट दैट इज पाई चार्ट कॉम्पोनेंट अब अगर हम लोग जाए यहाँ पे ठीक है अभी सपोज हम लोग होम पे हैं और मैंने अगर पाई चार्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि ये होम बटन यहाँ पे है इसके पीछे वो छुप गया है पाई चार्ट वर्क एक्चुअली इसके नीचे है यहाँ पे पाई चार्ट वर्क तो या सो हमारा कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है बेसिकली हमारे राउटिंग के हेल्प से डेट शॉट वी वॉन्टेड राइट ना वी हैव टू डिजाइन आवर चार्ट सो so, उसके लिए यू कैन गो टू दिस चार्ट डॉट जे एस वेबसाइट जिसके जिसके हेल्प से हम लोग बना रहे हैं अपना ये पूरा चार्ट का ट्यूटोरियल वगैरह तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे चार्ट टाइप्स हैं एरिया चार्ट बार चार्ट डोनट एंड पाई चार्ट सो ये मैंने पाई चार्ट खोल के रखा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर इसके कन्फ्यूरेशन में क्या रहता है ये टाइप एंड डेटा क्या है मैं आपको बताऊँगा बेसिकली जब मैं कोड स्टार्ट करूँगा इसका सो so, इसके लिए हम लोग को ना एक आ, ऑबियसली uh, एक कंटेनर चाहिए होगा जहाँ हमने जहाँ हम लोग उस चार्ट को लोड करेंगे तो बहुत ही सिंपल से इसका एस्टिमेट होने वाला है बेसिकली हम लोग सिंपल सब बस एक कैनवस बनाएंगे एक डिप के अंदर जो कि हमारे पाई चार्ट को या फिर हमारे चार्ट को एंटर करेगा तो मैं ये पूरा हटा दूंगा यहाँ से पैराग्राफ टैग मैं एक डिप टैग डालूंगा एंड फिर मैं एक कैनवस टैग डालूंगा और इस कैनवस को मैं एक आई दे दूँगा पाई कैनवस दैट वुड बी गुड राइट तो हमारे पास एक पाई कैनवस आ गया है अभी आप देखोगे तो नथिंग हैपन्स 
क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा है वो हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे थोड़ी सी सिंपल सी स्टाइलिंग रहेगी अपनी ठीक है उसमें कुछ बड़ा सा नहीं बस हम लोग चाहते हैं कि सारा कुछ एकदम सेंटर में रहे जो भी चार्ट वगैरह है वो सेंटर में रहे इधर उधर ना भागे तो हम लोग अपने डिफ को स्टाइल करेंगे बोलेंगे कि इसको हाइट दे दो जो भी कंटेनर का हाइट है डेट इज हंड्रेड परसेंट विल डू डिस्प्ले फ्लिक्स बिकॉज वी वॉन्ट द कंटेंट इन साइड इट टू बी सेंटर्ड सो विल डू अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर बस सिंपल सा सी है हमने बस डिफ के चीज़ों को सेंटर कर लिया फाइन नाउ एक्चुअल पार्ट हम लोग आएंगे अपने टी एस फाइल पर टाइस की फाइल पर और इसको बनाना शुरू करेंगे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा ये जो ट्यूटोरियल आप अभी जो ट्यूटोरियल चल रहा है चाहे एंगुलर चार्ट का आप लोग इस भ्रम में नहीं रहना फिर इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि ये कोई एंगुलर का ट्यूटोरियल है नहीं ये एंगुलर का ट्यूटोरियल नहीं है अगर आपको एंगुलर आता है तभी आप वीडियो को कंटिन्यू करो नहीं तो आप जाके एंगुलर सीखो फिर कंटिन्यू कर सकते हो और अगर आपको एंगुलर सीखनी है आप लोग उसके लिए भी कमेंट करो तो हम लोग एक एंगुलर के लिए भी बेसिक टू इंटरमीडिएट और बेसिक टू एडवांस लेवल तक का भी एंगुलर का का ट्यूटोरियल हम लोग रिलीज कर सकते हैं इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ओके सो डैट बींग सेड लेट्स सर्कल बैक टू आर टॉपिक डेट इज वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट आफ्टर व्यू इन इट इंटरफेस या एंड आफ्टर व्यू इन इट इफ यू इम्प्लीमेंट यू हैव टू अवराइड द मेथड ऑफ इट डेट इज एन जी आफ्टर व्यू इन इट सो इन प्लेस ऑफ एन जी ऑन इट विल से एन जी आफ्टर व्यू इन इट परफेक्ट ओके ना विल डिफाइन सम वेरिएबल्स ओके सो लाइक वी हैव आवर कैनवस देयर इन एच टी एम एल फाइल हमारे हमने कैनवस डिफाइन किया हुआ एच टी एम एल फाइल के अंदर तो उसको ओके सो वो कैनवस हम लोग को यहाँ चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे कैनवस के नाम से वेरियबल बना लेंगे टाइप दे देंगे एनी ओके और एक हम लोग बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट ठीक है ये भी एनी टाइप दे देंगे और फिर हम लोग को जो है ये जो हमारा कैनवस है जिसका आईडी है पाई कैनवस इसको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग एट व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज़ करेंगे और लेट मी रिमाइंड यू कि एंगुलर में जो एनोटेशन होते हैं उनको डेकोरेटर्स बोलते हैं अनलाइक आवर स्प्रिंग बोर्ड स्प्रिंग बोर्ड में उन लोग को एनोटेशन बोलते हैं और यहाँ पे उन लोग को डेकोरेटर्स बोलते हैं जैसा देख सकते हो ये एडरेड कॉम्पोनेट ये भी एक डेकोरेटर है सिमिलरली आई एम गोइंग टू यूज एडरेड व्यू चाइल्ड दैट इज ऑल्सो एन डेकोरेटर ओके सो इस डेकोरेटर हम लोग वहाँ पे वो आई डी पास करेंगे जो हमने वहाँ पे दिया था एस्टिमेट में तो डाटा आई डी वॉज पाई कैनवस इन द कैमल केस परफेक्ट एंड विल गिव इट यू नो वेरिएबल नेम पाई कैनवस एंड विल गिव अ नल चेक ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट एंड and uh, we'll define the type of it so type is basically kind of a native element obviously right which is can be a type any perfect one more thing we'll need that is pie chart which is a type any okay now will define a method which uh, will be generating our pie chart और उस method को हम लोग इस एन जी आफ्टर व्यू विट के अंदर कॉल करेंगे ठीक है तो पहले हम लोग मेथड डिफाइन कर लेते हैं मेथड का नाम रखते हैं मे बी पाई चार्ट ब्राउजर आप कुछ भी नाम रख सकते हो इस मेथड का इट्स अप टू यू तो इज नो हार्ड एंड फास्ट वोट बट शुड बी मीनिंगफुल राइट ओके और ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए हमने इसमें वॉइड लिख देंगे और अब इस मेथड का बॉडी डिफाइन करेंगे हम लोग ओके okay, तो हमने जो यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए थे कैनवस वगैरह कैनवस एंड कॉन्टेक्स उन लोग को इनिशलाइज करेंगे सो विल से दिस डॉट कैनवस इज इक्वल्स टू दिस डॉट पाई कैनवस डॉट नेट एलिमेंट परफेक्ट एंड दिस डॉट कॉन्टेक्स कॉन्टेक्स को मैंने सी टी एस लिखा है शॉर्ट में आप कॉन्टेक्स पूरा लिख सकते हो इट्स जस्ट वेरिएबल नेम यू कैन गिव एनीथिंग 
and this is, will be this dot canvas dot get context and we're gonna get the 2d context now people who know javascript well they might be knowing this particular line what we are doing get context 2d right so actually we are getting 2d context out of the native element at this canvas and we'll draw the graph or chart there fine now we'll do this dot pie chart okay now we'll insert basically so it is new chart which will take two values one is context okay we have to import this chart obviously from chart.js okay it will take two values uh, first is our context and second is basically an object which will have a, a configurations about it okay so basically this chart take two item two things one is the chart item in which is in our case our context and second will be configuration now what is configuration things uh, if you go here in the website you see this is the config so config have two values for pie chart uh, if you're using chart chart.js so config had two values type and data right now you can create this config ob object separately and can directly insert it here but we can directly put the uh, 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 we can directly insert the object here itself you can write the object here itself right so we'll do that uh, so yeah we'll define this object here and we'll have to give this like here right you see type and data so we'll say type what type of the chart it is so we'll say it's a pie chart sorry So pie chart and data right so data can be obviously uh, data will be a object obviously now there are a number of properties of this uh, uh, chart you can go here I'll, I'll, I'll paste this link in the description uh, I can take it from there and go read and uh, read about it on this chart.js and explore more what uh, variables do what and how it performs actually but for our uh, uh, this tutorial we'll stick to the basics okay so yeah i'll give a labels array here right suppose i want to give some companies a name okay apple do google uh, it should be in single quotes because these are strings okay facebook infosys suppose hp i don't know i'm just, I'm just giving random company's name here okay last one for accenture accenture fine now we have our labels now we'll give the uh, data uh, sets okay this data sets is also uh, array oh, sorry also an array of objects so we can give it like okay so basically um, we're going to tell since it is a pie chart so there are going to be uh, how many metrics one two three four five six six companies we defined there so they're going to be six metrics so the size of the label array is six so they're going to be six part of that uh, uh circle so six pies will be there basically so all those six pies we can define a different different background color for them right that's what we're going to do right now so we'll do background color okay it's going to be array of course I'll quickly define the all uh, six background colors okay okay so I have defined the background color array for all the pies and the data for each we have to define it. okay so for each pie, I have to define the data so suppose um, given given this random array suppose Apple has 12 I know I don't know what it is but any any uh, random data point I'm giving just okay 12 19 3 17 
Um, maybe 24. Fine. Okay. So, yeah, we have given. So, this is how I'll just minimize this terminal. So, we have given the label. We have, first, we have given the type of the chart. Then, the data part inside data, we'll have to give the labels. And what are the data sets for those labels? So it we basically index. Uh, so for index number zero, it is apple. It will have this this particular color, and we'll have twelve other data. And similarly, it will go on for index one, two, three, and four, and five. Fine. Now uh, let's go to our UI and see how it worked out. Okay. So we cannot see anything uh, right now. Any guesses how, uh, why it is like that? Because we have created our uh, method of PyChart browser, but we haven't called it yet. So we have to call it where once the view init initiated after view is rendered, then we have to uh, call this method so that it will uh, you know draw the chart for us. So I'll just simply call it here. Okay, so give this dot pychart browser. Now if we'll go back. Okay, still we cannot see it. Uh, let me see what happened. Mm -hmm. Okay, I think this import is wrong. It will be chart.js and then auto. Okay, now if you go back, yeah, there we have our pie chart. Nice looking pie chart. We have these values. See, Apple we have given 12 and then Google 19. So, based on these values, basically, this data swing uh, index number 0 is Apple. So, Apple will have 12 and Accenture will have 24. So there has 24 at the last and these colors we defined are here in okay so so this is uh, how we uh, you can we can you know uh, generate charts in our angular applications uh, nice looking chart so for now uh, we have we only have generated generated pie chart uh, for the next video onwards we'll generate bar chart donor chart line chart and double line chart as well uh, okay, so this is since this was the first and each uh, chart have some unique feature and unique uh, configuration that we need to know. So yeah, but most of the things will be same since we are using chart.js and a very, very useful uh, library. It is very useful thing chart.js here you can go, come and explore these things line chart, you can explore the bar chart, whatever. Right. Okay. So in the next uh, videos, we'll explore more charts and Okay guys, so that's it for this video. Let's meet in the next one. Till then, keep coding and keep learning.